。我是小蒋，今天在大厅吃黄金鸡爪。大把对局结束后，大傻蛋昨天头一次记起了我，赶紧上线去找他。一上线，我的皮肤居然是黄金鸡爪。等等，这个二十万潮流度还有这么多衣服的，居然是我这号。一觉睡醒都蒙圈了，啥时候变成隐藏土豪了？该不会是那天僵尸博士说有几个点赞就借我玩几天，所以这账号是他借我的？还有这等好事？姐妹们，小心心点起来，有多少点赞玩多少天啊！咱直接给他账号玩到蛋仔下架，敢不敢？用二十万潮流度账号和大傻蛋默契挑战，我想看他出丑。你们这帮粉丝坏的嘞，我好爱，直接传送到他岛屿，怼着他脸炫耀一番。我就是默契挑战嘛，来，炫彩雷达，雷达是什么？这你就不懂了吧？当然是。<笑>我这账号二十万潮流度，这么多皮肤，这个新赛季的炫彩不问人软，他肯定没有。不是你这婆娘什么时候这么豪华？嘿嘿，这号刷你给他买的。啊，该死，不行不公平。咱们还是去诺气图捡。你小子敢打我，你完了！我跟你讲，这什么图？一百多万人玩过的解压图。我没想过在蛋仔也能玩到解压物语，这洗地毯也太解压了。哎呀，你让一让。不是这婆娘不长眼睛，给我屁股都打开花了。大蛇蛋，你人干嘛呀？我的屁股。撒上泡沫洗地毯真的好解压。对了，宝子们，最近好多人问我，怎样背包里能跟我一样有这么多皮肤？想要那还不简单？看一下视频左下角的链接，点击链接就有机会 get 同款。现在拼多多蛋仔手游专场，有机会获得蛋仔派对专属礼包和一万蛋币，还有机会抽到不问软软皮肤。你们看我这一万蛋币和软软皮肤都是这么来的，直接实现皮肤自由。链接就在视频左下角，名额还有很多，赶紧来喷喷运气吧。下一关胖揍小黑蛋，这个我最擅长。你倒是打黑蛋，别打我。呃，不好意思，你实在是跟他们长得太像了。第三关，这个是什么？大傻蛋，你先去试试水。为什么受伤的总是我？呃，因为你是大傻蛋啊！出来了，出来了，白白嫩嫩的，不会是胶原蛋白吧？那那你先浅尝一下。很、嗯、好吃，你也快尝尝。寸度假度啊！这是豆豆，你小子吃的这么急，看我等会儿不收拾你！这么多关卡，你们最喜欢哪个呢？评论区留言告诉我吧。大傻蛋，你看那里有好多梨，不过这玩意好像不能吃。看了个屁！压力大的姐妹们就来玩这张图，超级解压。最后进入这个房间就到终点了。不是这地图的终点在哪？小蒋，你有找到吗？没，我没找到。对呀、啊，这终点搁哪儿呢？我恨你啊！别打了，别打了。那婆娘人怎么突然不见？尴尬，花五毛钱租的号时间到了，赶紧上自己的号。大傻蛋应该没有发现吧？玩这游戏和不玩这游戏的都沉默了，笑死了！这局我差一点就赢了。这一局我的身份是诅咒师，众所周知，诅咒师是超级强的那位角色，他的技能直接释放诅咒，不攻击就能淘汰各种玩家。因为我是第一次玩，还以为能攻击队友，疯狂按诅咒，结果他屁事没有。<笑>这个绿色自投罗网，直接给他来个诅咒。呃，完了，好像被发现了。看看他们怎么说。本诅咒师到的太隐蔽了，都没有发现，直接全员弃票。诅咒加载好了，让我找寻一下猎物。哎，不是，这围的人也太多了吧，我都不好下手。终于找到机会了，你个绿色受死吧！快逃，快逃，别被发现了。结果，我操，这粉色绝壁有问题啊，这粉色。呃，说实话有点慌，我赶紧解释，我怎么有问题了？还好我狡辩能力厉害，这局没有被淘汰，然后我就成了他们眼中的最大嫌疑犯。这位美女一直询问我是不是大胃王，还让我当面刀他。我是傻吗？我怎么可能当着六舅的面刀你？他们直接发起了紧急通知，想把我票出去。等待他们投票的同时，点击左下角来跟我一起做名侦探吧，妥妥带飞你们。啊呃，我咋成幽灵了？呃，没事让我看看队友玩的咋样。吓唧我是吧？这局势好像也不太乐观啊。OK， 现在一个人快到了他、嗯。不是这个红色怎么才是大胃王啊？这也隐藏的太好了吧？哎呦，果然你们两个老逼，以前都是老逼的。嘿嘿，我就知道你们两个都有问题。去试吃一下这份自助餐。吃三千份才能通关，跟僵尸博士打赌一定能过关。不过现在最后一分到底在哪？有宝子知道吗？在线等。我是小蒋，今天在大厅喝洗脚水，看看这是啥？这不是大傻蛋和大逼嘎吗？大傻蛋他不是记起我了吗？怎么还跟大逼嘎接吻啊？死渣男，老娘再也不相信爱情了。他他这是爱上我了。气死我了！你跟别人接吻是吧？那我也上大厅去找个男蛋。就你了，这个渣汉，就是长得有点丑。算了，不管了。小兔崽子，趁我不在勾引其他男蛋，对吧？他是我的女人，竟敢抢我大嘴！啊，这是大傻蛋吗？那刚刚那边那两个，呃，不会认错人了吧？打开名字看看，到底哪个是大傻蛋？呃，认错人了，误会，误会。啊
了，溜了溜了。朋友友，这不是一天十个赞都没有，根本没有人愿意关注的主播小蒋吗？哦、连这位大傻蛋跟我女儿大逼嘎下个月可就结婚了。什什么下个月就结婚？看你这没皮肤的穷酸样，我这号可有黄金期加二十万的潮流度呢，怎么样羡慕吧？僵尸博士，你别小瞧我，有愿意挑战僵尸博士的宝子吗？咱们老地方报名，居然有这么多人积极参加，那我就把我背包里有这么多皮肤的方法告诉大家。不会还有人不知道最近蛋仔的周年庆活动吧？现在所有账号数据都可以继承到快手服了，已经有七百九十万人体验了。但要注意的是，一定要用快手账号登录的用户上线才能领一万蛋币。链接放左下角了。敢挑算什么本事？敢不敢挑战吃三千分就能过关的地图？吃三千分就能通关的地图，这有什么难的？吃三千分就能过关是吧？这作者太有良心了吧！一开局。就全是五分钟，你别高兴的太早了。这张地图的作者一定是个天使，不像其他作者一样那么黑心，一分一分的给吃完这片菜地，直接一百三十。这泳池还有这么多五分钟，一点难度都没有。这关呀，我是过定了。呃，不对，这。吃完五分钟，我怎么才六百五十二分啊？又又又找不到了吧？等等，这下面有个传送门，一定全是作者隐藏的五分钟。哈哈哈，是陷阱，你个傻蛋！妈的，老六作者。嗯、这里有个二楼，我们上二楼看看。有一瓶酸洒药水，拿上一会儿肯定有用。我靠，我看见了什么？又是五分豆。我、啊、靠，居然还是无限刷分的五分豆。这么简单，这么多分，直接通关了，好吧？这次僵尸博士总该把大傻蛋还给。哎、啊，怎么没了？老六作者，这怎么回事？等等，我又发现了一分。我就知道这个缩小药水有用处。这才一分，还差这么多，还不够呢。嘿嘿，被我发现了，传送门个鬼鬼、啊！老六作者，等一下，这里又有个传送门，这个不。会，我真服了作者这个六舅，还差六十分，你们知道在哪吗？我靠，暗藏玄机啊！草丛里也有分，我刚都没看到。这吃完还差三十多分，这分到底搁哪呢？找了我老半天，原来楼梯后面也有个传送命门。再找找，再找找，还有没有传送门？哎，你小子藏的这么隐蔽，被我发现了吧？作者，我爱你。然后我找了五个小时，玩了三遍地图都没有找到最后一分在哪。有哪个好心的宝子可以告诉我在哪吗？的，没人愿意帮。不然过不了关，和僵尸博士的打赌就输了。我是小蒋，今天在大厅吃大鹅。那把对峙结束后，我的前男友大傻蛋就消失了。在我请到三十天团战胜僵尸博士时，他居然直接把大傻蛋踢下悬崖。小姐，哎，大傻蛋！就在我以为再也见不到大傻蛋的时候，岛上居然有个路人黄金机甲跟神一样出现在我眼前。完人寻解决地，我不许你伤害他们要死的人工。小姐，看不起你，不信我打你的狗头。还粉丝呢。小蒋这一天十个赞都没有的小主播，还能有粉丝？你以为我会怕你？我劝你还是先打开，看看我名字再说话。大大侠饶命！现在知道喊大侠吗？刚刚是没吃饱饭，看不起人吗？这黄金机甲这么厉害，你们知道他是谁吗？知道的宝子，老地方告诉我。怎么样，怕了吧？大傻蛋救了我这么多次，这次让我来拯救他。小，小蒋。我记起来了，全记起来了。哟，真是感人的筹码！哇，大傻蛋已经和我的女儿小蒋大皮嘎定亲了。什么？大傻蛋，这是真的吗？小蒋，对不起，我有难言之隐。有本事你小蒋找粉丝来跟我一 v 一单挑啊！找黄金机甲自己菜的，跟鸡一样，还没皮肤给谁看？这账号有二十万的潮流度，一个点赞借你玩一天怎么样？一个点赞玩一天是吧？姐妹们，小心心点起来。谁懂啊？因为没有皮肤被僵尸不是嘲笑了。但就在刚刚，机甲大佬说别难过，并教我如何搞小说。会员让我追到了最新的连载小说，偷偷告诉你们这个秘密。爱看小说人的春天真的来了，现在只要你是移动用户，点击左下角就可以开通随心抢权益包，每个月以上会员权益随便选。今天开通还有整整十五局高速专属流量，刷视频、打游戏、网速快到飞起。另外还有高德地图二十元打车券，百度网盘会员随你挑，名额有限，想要的赶紧点击左下角输入手机号开通吧。有粉丝宝子愿意单挑，在老地方报名嘛？僵尸博士是凤凰蛋，需要广泛召集厉害的粉丝，越多越好。我也是直接在老地方选出了这位铁粉，他说经常刷我视频。而且是千年铁粉，有信心单挑打败僵尸博士。看他这么自信，直接邀请房间开始比赛。BGM 走起！哈哈哈，一个鹅蛋段位的粉丝还想赢我？僵尸博士，你不要小瞧他的实力。这位粉丝上个赛季可是凤凰段位呢。这把对决，我有信心他一定能赢。看看这个身法，放个炸弹直接给僵尸博士干飞。你小子别得意的太早，你要是能赢我，呵呵，我僵尸博士直接直播吃屎。哟，僵尸博士，这可是你说的，一会儿别说的连牙都不剩。青山猩红上个。赛季可是巅峰第一的牌啊！青山猩红，小蒋对不起，我失误了。怎么就这点实力？哟哟哟！
你要是找到可以战胜我的粉丝，我就还答应你让大傻蛋和大逼嘎取消婚姻，怎么样？你僵尸博士不要太过分了，大傻蛋，我知道他有难言之隐，那么就算我做舔狗也心甘情愿。有粉丝宝子愿意报名参加挑战僵尸博士吗？我们老地方来战，纷争开始了，现在该我了，让让我吧。咦<笑><笑>，尊度假度，尊度。我是小蒋，今天在大厅吃小葱饼干。那场对局结束后，我的傻蛋前男友就消失退游了。今天居然奇迹般的上线了，我也是赶紧传送到他的岛屿。啊、怎么在河里朝小蒋亲嘴啊？忍不了一点，直接拿钩爪给他们俩拆散。这才解气了。等等，他们会冲上来要打我吧？呃，尴尬了，开个隐身，快跑！我征服了最讨厌没有边界感的素质的。妈的，老六是你吧？哎呀，手上还拿着个钩。呃，其实他借我做个蛋挺难的哈。<笑>看不见，看不见。他俩居然又亲上了，还开了双排。你们小丑是我自己啊！刚刚就是你这个鸡派妹。姐妹们，我和僵尸博士单挑只剩下最后一天了，可以留言告诉我，到底谁可以打败他吗？我觉得三十天团可以。我也是直接找来了天分第一的三十天团，带着他们传送到僵尸博士的岛屿。哇，你个一天十个赞都没有的小卡拉米，最后一天了还不认输啊！你别得意，这次我请了天分第一的三十天团，还真请来主播了。不过你们连黄军机甲都没有。我这账号可有二十多万的潮流度，有多少点赞就见你玩多少天，怎么样？你个穷鬼！这可是你说的，姐妹们，小心心点起来。谁说皮肤一定要氪金了？看看我衣柜里有这么多帅气皮肤，不比你僵尸博士差。那我就告诉你们，如何不氪金，衣柜里也能有这么多衣服。今年暑假各大游戏都在搞活动，只要你是移动卡，现在点击左下角枪定，套完包就能拿到隐藏游戏礼包。各大热门游戏道具礼包任选，各种月卡 VIP 也能直接拿下。现在枪定成功的还有整整十五具专属流量，打游戏网速快到飞起，相当于。直接实现游戏道具和流量自由，还没拿到的点击左下角输入手机号和验证码就能立即抢点。我可不是穷鬼，没看到我有彩虹小马吗？你到底对大傻蛋做了什么？哈哈哈，实话告诉你吧，小蒋大逼干是我的女儿啊！什么？废话少说，咱们直接开战。粉丝宝子们，你们觉得这局三十天团可以胜利的老地方扣一，觉得僵尸博士会赢的老地方扣二？我相信现在都是满屏的一了吧？这场对决，我要是输了，直接直播吃屎。不去，我怎么淘汰了？没关系，还有三十天团的成员在，直接一个炸弹。这回看僵尸博士他还怎么张狂？小小僵尸博士下去，三十这个地雷放的帅的嘞。什么僵尸博士还留有一手？刚刚只是个小小的失误，看我操作。哎，那边的那个三十天团成员危险，完蛋了！不会吧，僵尸博士这么厉害，只剩下三十一个人了。哈哈哈，三十你中招了，中招的应该是你吧。怎么样，服不服啊，僵尸博士？我们赢了，快把向北还给我！哟，小卡拉咪，你以为我会遵守承诺吗？怎么，你想耍赖？哈哈哈！就算我把这傻蛋还给你，他也不会记得你的。你这傻蛋，给我下去吧！小蒋，是你。小蒋，我想起来了，我全都想起来了。是小蒋，居然还有这么多人没有抽到梧桐少女皮肤，先不要着急，往游戏里充值啊，点这里就可以薅到隐藏的游戏礼包，难道不香吗？你没有看错，就让你不氪金，直接实现游戏道具自由。现在赶紧点击左下角链接，就能开通各种个人游戏道具权益，每个月都能享受不同权益。这就是移动为我们游戏人推出的随心玩权益包，额外还有十五 G 高速专属流量，刷视频、打游戏、看直播都免留，还有超多会员和月卡随。随便用，只要你是移动用户，现在点击左下角就能开通。我是小蒋，今天在大厅吃特写，突然三十发来照片，让我猜他在哪，猜不出就先看照片，第一眼看到的就是脚下的粉色地板。那么我猜这图一定跟糖果有关，难道是糖衣炮弹？当然不是，不难看出图片中的地板是粉白平行，而糖衣炮弹的地板呈螺旋状，仔细观察就可以发现，三十站在地图的中间还有紫色挡板。那么哪个地方会出现粉白平行和紫色挡板呢？于是我找遍了所有的粉色地图。都没有发现粉白平行外加紫色挡板的地方，找了三个小时还。
还没有找到，就在我准备放弃的时候。等等，我知道了、哦。如果我们一开始就找错了方向，再重新看一下这张图，它的地板根本就没有纹理。这次如果我没有猜错的话，那这张图就是。对了，告诉大家一个好消息，兔兔车已经有很多人免费拿到了，当然还有百分之九十九的人不知道怎么操作。听好了，我只教一次，看见左下角了吗？现在拼多多手游福利专场参与就有机会获得蛋奶派对专属礼包，大额蛋币、精美皮肤随便选抽，我的主唱要新闻、兔阿奇等等都是这个活动抽到的。链接给你们要来了，点击视频左下角就能参与。最后真相地图就是我们渔火老师的塘中有毒，开局的这个地方就跟途中一模一样了，就这一点难度都没有，不服来战！糟了糟了，还没叫我宝贝，要我接。宝贝在干嘛？嗯，阿三妈睡了吗？宝贝在干嘛？为啥没回话？我是小蒋，自从我教三十怎么坐上自己的兔兔车，居然被妈妈发现了。好，你小蒋又熬夜又乱花钱是吧？还好逃得快，有点困。昨天又熬夜看小说了，要不是托人提示，最新的章节需要会员才能看，我还能再看一会。今天搞了个小说会员，晚上接着看。哦，对了，家人们，偷偷告诉你们一个秘密啊！爱看小说人的春天真的来了，普通读者也能追最新最热的连载小说。现在只要你是移动用户，点击左下角就可以开通随心想权益包了。每个月以上会员权益随便选。今天开通的还有整整1 5 G 高速专属流量，刷视频、看直播，网速都快到飞起。另外还有高德地图20元打车券，大不离爱子会员，百度网盘会员随你挑，不用换卡，不用换号，只需十五。点九元每月，名额有限，想要的点击左下角填写手机号和验证码，立即开通吧。我是小蒋，今天在大厅吃坦克，我已经是恐龙蛋了，赢了这局就能变成凤凰蛋，这是我这辈子见过最和平的凤凰镜子发型。如果你也遇到了这只小象，请替我谢谢它，它人还怪好的嘞。看看这些穿的傻不拉几的蛋仔，一定是刚一眷顾我，充了六四八，给我匹配到了人机局。这个人机小象帮我干嘛？搞现在的人机还会送超级起步的嘞。等等，这个小象怎么看着这么眼熟？有点像我在马戏团看到。的那只，你们看一下它真滑稽，还摔倒了。你没事吧？我谢谢你，这个送你。周末咱们一起去看桃花吧。好。可是后来我等了好久，他都没有来，应该不是他。已经这么菜的技术，横看竖看都是人机。我失误，直接过关。这怎么还有个挂鸡蛋呀？神奇小香，这是想抱它到终点吗？心还怪好的嘞。第二局居然是我最讨厌的划船，每次划船都没逼好屁，直接被个炸弹炸回起点。刚一启动，我抽了六四八，这六四八有点东西啊，能让我在天上飞？第三把豆豆赛，全是人机的晋级赛，全来不费工夫嘛。别开局带我超级起步的小象，全网寻找这只小象，它人还怪好的嘞。对了，告诉大家个好消息，蛋仔周年庆来了，来网易云上线必得游戏礼包，数十款礼包。等你来领六四八基金金币房卡派送中，周年庆缺蛋搭子，网易云游戏还可以轻松找蛋搭子速开。这串口令码 w y y d z 六六八，得游戏时长还有机会充蛋仔周边五分豆。等等，怎么分数不交啊？小象信不了一点，还想抱我？滚呢、欸！然后他就当着我的面过关了。你个显眼包，怎么还有兔兔车啊？嘿，我还以为你是好心蛋呢，还好姐机灵，直接拿下。很快就到了决赛，随机抱个蛋。然后就注意到居然有人在聊天。我还以为这是刚一给我匹配的人机局呢，这可是凤凰竞技赛啊，怎么没有一个人动手？啊、这么和平的竞技赛还是第一次见。然后好戏来了，有个蛋说他昨天刚分手，有瓜有瓜，那一定得磕。我就好奇的打字问他为什么分了，大家也都很好奇。本以为是有小三，没想到是因为唱歌那屁点大小事。我就寻思，像青蛙能有多难听、啊？你就让他唱两句。不说还好，这一唱我就后悔了呀。啊、不是这哥们男的。啊啊哦我的歌还没唱完，人已经跑一半了。结果那哥们受到了降维打击，也自己跳下去了。最后就只剩下我和小象了。我转念一想，这是我晋级赛，就跟小杨说我让他。看得出来他也是于心不忍，还在纠结要不要跳下去。那我来帮你一把吧。结束后，我来到他的岛屿，想去谢谢他。等等，他就是三年前的那只小象，你们都不许欺负他。以后姐姐来保护你，我可是凤凰蛋。春天是什么？是你在身边。温暖的感觉吗？多多不要怕，还记得我们的约定吗？你给我让了冠军，我带你去看春天的桃花。Hello， 大家好，我是黑胖的小懒，带了个变形术，这是我第一次玩蛋仔，技术差，还请见谅。小狗，击毙你！哎，该死的水布蛋，你给我滚着！君子报仇，十年不晚。
好你个小熊，你要救他是吧？该死的，你给我等着！拿个弹板，你们一起下去吧。你在看什么？我允许你看什么？下去，锁定目标，击溃妹，给我下去！凤凰蛋也不过如此嘛！最后，黑胖俱乐部欢迎你的光临，我是黑胖的小懒，期待你的关注。是小脚，居然还有这么多人没有抽到这款皮肤。先不要着急，往游戏里充值啊！点这里就可以，薅到隐藏的游戏礼包，难道不香吗？你没有看错，就让你不氪金，直接实现游戏道具自由。现在赶紧点击左下角链接，就能开通各种热门游戏道具权益，每个月都能享受不同权益。这就是移动为我们游戏人推出的畅玩会员包，额外还有1 5 G 高速专属流量，刷视频、打游戏、看直播都免流，还有超多会员和月卡随便用，不换卡不换号，只要你是一。用户现在点击左下角就能开通。我是小蒋，今天在大厅吃大蘑菇。你们还记得那个偷偷给我让冠军的前男友吗？高考的最后一天，也是我和小北相处的最后一天。考完了吧，小蒋，我接你回家。奶奶，哎呦，我家孙女考完了。走，咱回家。奶奶给你买了大西瓜。大傻蛋，你可以不要跟奶奶一样离开我吗？我想我奶奶了。奶奶，她没在家吗？高考的前一天走了。写作文的那一刻，我的手都在抖，考不下去。为什么他老人家不能看到我的成绩在抖呢？还记得？小蒋啊，快看这个西瓜大。奶奶对你这么好。长大了怎么犒劳奶奶呀、啊？我要带奶奶去坐飞机，遨游全世界。好，好哦，小蒋带我遨游世界。我在一旁教小蒋唱歌。黑黑的天空，地震。奶奶唱歌真好听。奶奶，爸爸妈妈又吵架了。小蒋乖，大人的事情咱们小孩啊不要管。明天我就去教训他们。奶奶，你会一直陪在我身边吗？当然，永远给你种西瓜吃。想吃西瓜了，就常回来看看啊。好的，奶奶。奶奶，你年纪大了，不要再干农活了，这么累。奶奶赚钱，给你买西瓜吃。我身体棒着呢。奶奶，你别吓我。对了，什么时候带你男朋友回家看一看呀、啊？哎呦，还真带回来了。这小活好啊。再过几年，你俩生个大胖小子。奶奶前几天不是还好好的吗？怎么就说来话长？奶奶，我来看你了，我唱歌给你听。黑黑的天空的，说好了我带你去遨游世界的。小蒋啊，别担心我，明天好好考试，考个好大学，将来，将来啊，跟肖北生个大胖小子。奶奶一直在，你看天边最亮的那颗就是我，会一直保佑你。小北，你看奶奶就是最亮的，所以咱俩能好好的吗？你能不要跟奶奶一样离开我吗？对不起，以后那颗最亮的星星旁边就是我。小北，小北呢？你们怎么可以这样？你们怎么可以都来骗我？不是说好了不离开吗？小北，小北，我知道你在这里。你们永远陪我，是吧？会的。我们的爱情就像一个积沙，你真的不牵挂，还坐上了他的宝马。面、啊、对我不敢回答，为啥问你为啥？我说不了一个人的。我是小蒋，今天发现了一个超超超离谱的事情。前几天因为分手吹油了蛋仔，然后今晚做完作业刷快手的时候，看见个周年庆版本的蛋仔，想着蛋仔怎么更新这么快，就下个小号玩玩。进来之后我惊呆了，谁能告诉我这到底是什么皮肤啊？救命啊！我长这么大头一次进城，从没见过这么华丽的东西。重点是这是谁的号啊？就在我们圈想发个表情的时候。不是吧？这是啥？这是突突车吧？天啊！我以前只坐过别人的突突车，从来没有自己拥有过，这也太酷了。然后就突然觉得有突突车跟大傻蛋分手也没什么不开心的了，毕竟有这么多满大街的帅哥围着我跑。等等，如果我有突突车的话，那我的背包呢？
。我天啊，我直接懵了。我是乡下土包子，从没见过有这么多衣服的大城市场面啊！还有好多我连见都没见过的第一赛季铠甲，这都是啥啊？超级激动，谁懂啊？今天先不 emo 了，明天晚上再 emo 吧。咱就是说，刚一你一个周年庆办这么大嘛，你们快来左下角看看啊！我是小蒋，今天在大厅听活动，闲来没事约上三十玩双色默契大挑战，红色、黑色、红色、黑色。以我对他的了解，他应该会选红小豆。等等，看这个外形怎么有点不像啊？不是你告诉我卡罗黑不溜秋的哪来的红色？<笑>红色呢？本命年红色的秋。好家伙，变态整我是吧？姐姐带你去玩张图，你要是过不了关，就穿小裙裙跳极乐净土。嗯，不是吧？就这，这图有什么好怕的？确实一点都不可怕。一会儿别恨我就行。<笑>哎呦我去，吓死我！放心，三师，你走前面，后面危险，姐姐护着你。三二一，抄！你整我？也没啥好怕的，就一恐怖图。不行，我怕怕小蒋，你先走。姐姐，我什么时候坑过你啊？后面会出现脏东西，你走前面，我护着你。你奶奶个腿的！看三十这个胆小样，小裙裙是穿定了。这张图就超级适合拿来整理的反骨蛋搭子。啥还没有蛋搭子？那我推荐你去 T T 语音找一个，填写想玩的单位和模式，五秒就能匹配到高水平的队友。我和三十就是在这里认识的，你们也快来试试吧。仔细看这美女眼睛，怪可爱的哈。太可怕了，饶命！也不至于给我磕头吧？我还是给你穿小裙裙，跳极了劲。哎，你还想偷懒？还是乖乖的跟我一样走正规通道吧。不是你小子就过来，那我也能偷懒的时候就要偷懒。<笑>这里简单挑笨床，那个傻蛋三十吓得尿裤子退图了，一会儿等着拍小裙裙视频吧。<笑>利用弓箭的惯性走上坡，哇哦，大青蛙。简单的电箱子跳扑，有手就行。三十那个胆小鬼，玩到一半就退图，看我等会儿不收拾他。<笑>哎呦我天，这么大个红小豆，长得真别致，美女贴贴。最后电箱子进传送门就到终点了。哎呦，这里还有个美女呢，一个人坐这儿打个卡。这张图带上你那不听话的反骨蛋搭子吓吓他，实在是太酷了！傻蛋三十，快给大家穿上小裙裙跳极乐净土，麻溜的，一会儿别人退票了。等一下，等一下，这整的是啥？我换上 JK 妹跳算了，快点吧，我们都等不及了。当然不算。我是小蒋，今天在大厅吃龙虾。这场巅峰赛我失去了非常爱我的前男友。开局就有个恶心人的僵尸博士在公屏上打字，说谁赢了我，他就嫁给谁。但这局输赢真的对我很重要。没想到居然会有暖心的黑蛋看到我评论之后回来给我送了个超级礼物。其实这一局是我和僵尸博士的打赌对决。你们还记得那个让冠军给我整破防的小黑蛋吗？那把对局结束之后，我跟踪小黑蛋发现了我的前男友，他们的对话让我又一次破防了。我爱他。希望在毒药发作之前替他完成凤凰蛋的愿望。我就知道他还是爱我的。什么要拿小北身体做实验？不行，他帮了我这么多次，这一次让我来帮他。于是展开了我和博士的对决。但我怎么也没想到，博士最后居然用黑科技非法组队。这里博士看我比他快，直接拿滚动撞了我一下，害得我掉了下去。好你小子，决赛等着！这一把为了救前男友小北，我必须赢。你们愿意点亮小星星为我加油打气吗 ？OK 呀、啊，得到了你们的鼓励，我也是顺利的快。到终点，这个僵尸博士不过关想干嘛？上来就是给我个大嘴巴，可恶啊！他是真的欠。幸好那个开局送我超级起步的黑蛋抱我到终点，巅峰对决居然还有暖心的蛋。第二把送恐龙回家，又是这个僵尸博士，满大街的恐龙不要，非要抢我的。又来，肯定是嫉妒我有突突车。对了，告诉大家一个好消息，突突车已经有很多人免费拿到了，我也是打听了一大圈才知道。听好了，我只教一遍，这个都能看到吧？直接点进去下载新联动版本的蛋仔，来到任务界面完成对应的任务就能获得皮。付奖励了，只有左下角的才可以。最后一只小恐龙，没想到僵尸博士也过关了。第三局，僵尸博士不依不饶的又在公屏上打字，说谁赢了我，他就嫁给谁，然后给我送了个超级退步。不是，我就问你，长得这个熊样，真的有人愿意嫁给你吗？还真有。完了，僵尸博士此话一出，号召了好多蛋仔来一起欺负我。就在我快过关的时候，他又拿着保龄球把我砸了下去。我知道自己的技术很菜，我也没上过凤凰蛋，但一想起我要是输了，小北就要永远离开我，于是坚定了夺冠的信念。最后决赛了，小北帮了我这么多次，这一次我一定要救他。他们非法组队攻击我一个人，在我拿到咸鱼的那一刻，体内的洪荒之力一触即发，我使出了大傻蛋教我的咸鱼双刀。此刻的我仿佛浑身充满了力量。大傻蛋，你放心。这一场决赛我必赢。对敌人像这样，不要手下留情。很快，战场上只剩下我和僵尸博士了。回想起大傻蛋以前教我的手法，先用冰冻锁住敌人。开枪。
，我教过你。就在我以为能够赢得这场比赛的时候，我的账号居然被别人登录闪退了。我还在比赛呢。当我重新回到对决的时候。已经晚了，我居然输了。呵，最后你账号卡退了吧？是我安排人干的，按照规定你们输了。反正你男友活不久了，拿来给我做实验不好吗？可恶，你卑鄙！都怪我，都怪我太菜了。你已经很棒了，如果有下辈子，小蒋我还爱你。我是小蒋，今天在大厅吃饼干，然后因为没衣服穿被大佬嘲笑了，谁懂啊？但就在刚刚，我按照他给我的方法，我的衣柜多了好多热门游戏道具。哦，对了，偷偷告诉大家一个秘密，爱看小说人的春天真的来了。现在只要你是移动用户，点击左下角就可以开通随心想权益包，每个以上会员权益随便选。今天开通的还有整整十五 G 高速专属流量，刷视频、看直播、网速都快到飞起。另外还有高德地图二十元打车券，大富流 S 会员，百度网。盘会员随你挑，不用换卡，不用暗号，只需十五点九元每月，名额有限。想要的点击左下角填写手机号和验证码，立即开通吧。我是小蒋，姐妹们打游戏没有好看的衣服，真的太容易被嘲讽了。你绝对想不到，这里竟然有隐藏的自选游戏礼包。你没看错，是各种热门爆款衣服。只要你是移动用户，现在点击左下角就能开通各大热门游戏道具礼包任选，各种尊贵的 VIP 也能直接拿到手，而且每个月还有十五 G 高速专属流量。无论打游戏还是刷视频，网速都快到飞起。不换卡，不换号，赶紧点击左下角输入手机号验证码，立即开通吧。我是小蒋，你们有没有在巅峰赛里遇见过爱而不得的那个他呢？还记得前几天偷偷用小号给我让冠军的傻蛋前男友吗？那把对局结束后，我就跟着他的兄弟来到了禁区。这这是大傻蛋吗？我就知道他还没有退游。原来他兄弟来帮我也是大傻蛋指使安排的呀！大傻蛋，我就知道你还是爱我的，对不对？为什么？你爱我，听不懂吗？以后我们不要在一起。可是你那天明明偷偷上了小号给我让冠军啊！我的小号出租了。他离去的背影这么坚决，却把我一个人留在回忆里折磨自己。还记得二零二一年三月一日，我在大厅吃烤鸭，随机开了个双排。那会儿是我第一次遇见他，开局我就网卡，全程他救了我十一次。算了，我还是抱你到终点吧。好温柔，我还以为他对我有意思，没想到他说这把是晋级赛，直接射死。后来多次偶遇，我们网恋奔。线了，经常一起上分跑图打卡。等咱们老了，你也会像这样骑车载着我吗？会的。我希望我们永远都不要分开。哎，你开慢点呢，我要掉下去了。哈哈哈。那会儿我们都还是鸡蛋，穿着最普通的衣服，即使上不了分也很开心。只要身边陪伴的那个人是你。二零二一年七月，我们一起买的第一个情侣皮肤。我说我更喜欢水波蛋，于是你手把手教我怎么免费拿到水波蛋。还没有的宝贝，我现在就教你。看见左下角了吗？直接点进去，下载新联动版本的专属。蛋仔，只要完成任务就能获得皮肤奖励啦！只有左下角快手服才可以哦。二零二一年九月，你送了我第二个情侣皮肤，咱俩也正式绑定了情侣关系。后来你说你想成为凤凰蛋，于是我们不断的开双排。可是我有点菜，总是拖你后腿。而你也很厉害，只要是你开的单排，一个人必定能上分。那会儿你还会继续带我开双排，但我们的等级差距越来越大，我只能每局尽量的帮你超级起步，做到不拖后腿。慢慢的，我也想变强大。想和你并肩作战，可我真的又笨又菜，还是你偷偷上了我的号，帮我打到了凤凰蛋。二零二三年三月，我们恋爱两年，第一次两个人都上了凤凰蛋。二零二三年四月，新赛季又调回到了鹅蛋。你说以后的每个赛季你都要成为凤凰蛋？后来的我们好像只在乎输赢，只在乎自己是不是凤凰蛋。可我们真的快乐吗？蛋仔的意义真的只有这些吗？十个赛季的陪伴，我怎么也没想到那局让我冠军。是你陪我上的最后一个凤凰蛋，后来的你会嫌弃我菜，会觉得我不是凤凰蛋。我也拼命的努力去熬夜上分，可曾经保护我的你，却要去保护其他女孩子了。你走的这么坚决，所以真的没爱过吗？还是说另有隐形呢？
我是小蒋，今天在大厅吃胡萝卜，我怎么也没想到这把巅峰赛会遇见我一生中最要好的朋友。随机双排居然匹配到了隐藏款洛洛，就是这只榜二的莱卡，开局就跟傻狗一样在起点挂机。虽然不是一个队的，但出于我对他皮肤的喜欢，就抱他走了点路。后来觉得碍事，直接随手一丢扔了下去。可我怎么也没想到，这不经意的举动却被他气了一辈子。又是这只傻狗，下去吧你。果然绝 K 妹前期是无敌的，直接过关。第二把拿了钩爪，想带飞我队友，然后不知哪来的烟雾遮挡了我的视线，我就误打误撞的抱了那只傻狗。他好像还蛮开心的。最后一把了，没想到那只傻狗也进了决赛。不是他真的傻，看到我拿到炸弹却直径向我走来，单膝下跪对我送花。当地面即将下沉的时候，他毫不犹豫的就把我抱到了安全的地方。这一幕也激怒了我的队友，他直接在公屏上打字对我们破口大骂。最让我破防的是，当莱卡的队友用炸弹炸我下去的。的时候，他却用泡泡救了自己的敌人，然后自己不小心掉了下去。这可是凤凰晋级赛啊！为了表示感谢，我来到了他的岛屿。从他口中知晓，原来他没有蛋搭，则是一只孤身一人的流浪狗。我的宠物莱卡很强，每次组队都能夺冠。但后来我喜欢上了各种漂亮的皮肤，莱卡也会想尽办法的去满足我。他告诉我，在左下角快手下载的新赛季版本可以领到超多蛋币。我下好后进入岛屿，这也没什么嘛，不过是个小粉蛋。哎，等等，怎么有嘟嘟车啊？那那我的背包，我的天哪，还有我最喜欢的水波蛋，你们也快去看看。但是我想要更多的蛋币，于是参加了宇航员选拔赛，因为第一只登上太空的蛋仔可以获得超额奖金，同时也相应的承受有去无回的巨大风险。这又算什么？为了奖金，我不断努力，不断上分。但从那以后，我的宠物莱卡就不见了。我一直以为是他退游了。直到宇航员选拔赛的最后一刻，站在我对面的竞争对手居然是莱卡，我惊呆了。他丝毫没有犹豫，直接把我一枪打了下去。可是获胜者上了太空不一定能回来呀、啊。上太空前的那一刻，宇航员对我说：“莱卡是所有流浪狗里最乖的狗，他也是我一生中最重要的朋友。”我是第一只飞上太空的狗狗。不幸的是，太空舱持续上升。莱卡因为舱内温度过高，最终化作了点点尘埃，于浩瀚的宇宙中长存。我只想问莱卡，你作为我的宠物，是不是一开始就知道这是一场有去无回的旅程？几天后，一个水波蛋来到了我的身边。你好，小脚小姐，这是宇航员的一万赞币报酬。给予人莱卡，莱卡，我不要蛋币了，你快回来吧。所以这就是我想要的嘛。我好像把我最好的朋友弄丢了。等等，我是在做梦吗？莱卡，莱卡是你吗？所以快告诉我，一切都只是梦境，对吗？莱卡，他还在，对吗？我是小蒋，今天在大厅吃哈密瓜。这岛屿是有大主播吗？怎么全是隐藏款洛洛？眼红，直接换个岛，激活，又来一个。我没有的皮肤你也别想好过，换个皮交给儿子，看看他是什么反应。哎呦，儿子，爸爸给你买的玩具圈好玩吗？他上来就是给我一脚，然后不知手里哪来的糖葫芦，直接给我干飞了。别打了，我叫你唱歌。我是爸爸。然后他说他不想再看见我，很无聊，我就随机开了个单排。这是一局离谱的凤凰巅峰赛，因为我匹配到了个不太正常的蛋，怎么又是隐藏款？直接给他个超级退步。然后他就在公屏上发了一段文字，这不是刚刚那个让我做爹的隐藏吗？好嘞，是这样等吗？看你可怜，爸爸再等你一会。对了，想要皮肤的宝贝们注意了，现在下载左下方的四三九九游戏盒，搜索我的专属口令七五七六二，就有机会获得皮肤点券哟。什么？这个洛洛居然比我快？不亏是我儿子，牛的嘞，还想把爹扑下去。不过这技术上还差点儿，没给艾尔尔丢，爹不给你玩了，爹要过关了。第二把居然是我最不擅长的吃豆豆赛，上面一个吃不到，算了，下去吧。啊、咋又遇到我儿子了？那爹抱你过关吧。<笑>这次这么听话，看爹怎么整你，带自己一起准。继续抱儿子吃豆豆啊，他就过关了。多亏了有我这个这么好的爹。第三把我灵活的走位，甩开了一大批蛋仔。快到终点时，没想到我的儿子又比我快，孺子可教也。啊、下去吧你
。然后他气急败坏的在公屏上说：“我恨你，恨爹也没用，爹可是传说。”一会儿联欢赛有你好恨的，最后一把了，带个回溯吧。这决赛一开始，儿子对爹就带有敌意，不是用冰冻，就是发起蚊子挑衅。可这儿子的三脚猫技术是真的不太正常啊，主要是他压的能被同一个弹板弹两次，甚至差点被自己放的弹板给弹下去。我都怀疑这是不是某个幸运的宝宝蛋抽到了真隐藏啊？全来不费工夫我就夺冠了。回大厅后，果然儿子还是孝顺的，对我穷追不舍，还时不时问我吃不吃糖葫芦。